సేటు పనిలో ఉన్నప్పుడు దిక్కుమల్న పాటేంటి అది నా ఫోన్ రింగ్ టోన్ సార్ బాగుంటుందని పెట్టాను అరే భాయ్ ఇది ఇతడే భాయ్ పురాని బీపీ ఉంటే దొస్తారు దీనికోసమైనా ఇంత బిల్డ్ అప్పించావు ఇది మన పింకి షెడ్ కోసం తొవ్వినప్పుడు దొరికిన పాత్ర అండి ఈ పాత్రలోనే దానికి నీళ్లు పెడతాం ఈ దిక్కుమాలని ఇతడి పాత్ర కోసమా వాళ్ళు మనల్ని ఇలా హింసిస్తున్నారు అదేదో మనమే వాళ్ళని పిలిచిచ్చేద్దామా కాదరా ఈ పాత్ర కోసం వాళ్ళు ఇంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నారంటే ఇందులో వేరే ఏదో ఉందిరా ఒకవేళ ఇందులో నీళ్లు వేస్తే చల్లగుంటాయేమో వాళ్ళిద్దరూ తప్పకుండా మళ్ళీ దీనికోసం వస్తారా రానిరా పోయినసారి మిస్ అయ్యారు ఈసారి ఇంటి గుమ్మం తొక్కితే ఇందులో ఉన్న ఒక్కొక్క గుండు వాళ్ళ గుండెల్లో దిగిపోద్ది కారు సౌండే కాదు అవునా వాళ్ళే అయి ఉంటారన్న వాళ్ళు పెద్ద బందోబస్తుతో వచ్చి ఉంటారు ఏంట్రా నువ్వేంట్రా అనవసరంగా భయపెడతావు ఆగరా అయ్యో ఏంటి మల్లేష ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగైనా పిలుస్తారు నేనేదో సెకండ్ హ్యాండ్ లో కారు కొనుక్కొని నీతో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటే తుపాకీతో నిలబడ్డేవైంది నేనే ఇక్కడ టెన్షన్ లో పడి ఏడుస్తుంటే మధ్యలో నీ కూడా వెంటి బాయ్ ఎవరు నేను టెన్షన్ పెడుతున్నారా ఆ కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఐ ప్రభు సిఐ సీమా శర్వా ఎస్పీ పరశురామ డిఐజి వెంకట శామ రాప్రసాద్ ఐపీఎస్ ఎవరు నేను టెన్షన్ పెడుతున్నారా వాళ్ళు ఎవరు కాదు బాయ్ నిన్ను బట్టలు లేకుండా కూర్చోబెట్టారు చూడు ఆళ్ళు ఆళ్ళిద్దరూనా నేను ఇంటి దాకా వెళ్ళి వస్తానా ఏమైనా అర్జెంటా ఆ రోజు సింగిల్ గా ఉంటే వచ్చి టచ్ చేసావు ఈ రోజు నేను ఇద్దరు లేడీ జేమ్స్ మాడుస్ తో వచ్చాను ఇప్పుడు టచ్ అయినా నీకు దమ్ము ఉంటే బండ్ అవసరం ఉండి నిన్ను తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు ఎలా వచ్చావని ఎవడ అడిగాడా ముందెళ్లి ఆ పాత్ర తీసుకుంటా బాషా నువ్వు పూర్తిగా మారిపోయావు బాషా ముందుకొచ్చావంటే మాడు పగిలిపోతే గుండు నాయరా ఈ సత్తు గిన్నె పట్టుకెళ్లి ఏం చేసుకుంటారా మర్యాదకు బండి లేకపోతే ప్రాణాలతో మిగలరు నువ్వు మంది మార్బలంతో ఉంటావని తెలిసి కూడా మీ ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చావంటే మా గురించి నీకింకా అర్థం కాలేదా భాయ్ మా గురించి నువ్వు చెప్పు ఆ చెబుతాను చెప్తాను ఆ రోజు విశ్వరూపం చూపించారు కదా అది ఇంకా నా కాళ్ళ ముందే కనపడుతుంది వాడు ఇంకా తుపాకీ చూపిస్తాడు ఏంటి మరి మల్లేశా మాటలతో పోయి దానికి తుపాకీ ఎందుకు కింద పడాయి నాకు అసహ్యంగా ఒకటి రెండు మూడు లెక్క పెట్టడం ఇష్టం ఉండదు ఏబిసిడి నుండి జో వరకు చెప్తాను జే వరకు చెప్తాను ఆ లోపు తుపాకీ కింద పడేమని చెప్పు భాయ్ లేదంటే భాయ్ నీకెంతో నమ్మకమైన వ్యక్తి ఎవరు నా పెళ్ళం బాను నాకైతే మోసానే నీకు నీ బాను ముఖ్యమా లేక ఈ పాత్ర ముఖ్యమా మల్లేసా వద్దయ్యా మాట్లాడుకుంటే పోతాదు కదా వెళ్ళి తీసుకున్నారా దగ్గరకు వస్తావా దగ్గరకు వస్తావా రే వద్దు వద్దు రే నువ్వు వెళ్ళరా వాళ్ళు మామూలు కాదయ్యా అక్కడే గుండు వెళ్ళరా గుండు రే రే గుండు గుండు ఆగరా అరే నేను చెక్ చేశాను రాహుల్ ఏం లేదు రా దాంతో ఏం చేసుకుంటారా రే వద్దు మళ్ళీ సార్ చేతులు పైకి ఎత్తు వాళ్ళు కాల్ చేసేలా ఉన్నారా లేదు లేదు బాయ్ అందులో ఉన్న బుల్లెట్ నేను వాడేశాను అందులో మిగిలిన ఇంక రెండే ఆ రెండు తను ఖాళీ చేసేసింది రే చేతులు దించండి రా కిందికి దించండి ఇంకో రెండు ఇత్తడి పాత్ర ఉంటే వాళ్ళ మొహాన పడేయండి ఈ సత్తు గిన్నెలను తీసుకెళ్లి సంతలో నేను అమ్ముకుంటారు పాపం దించమంటున్నాను కదరా రే
ఈ బుల్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా మాయదారి మల్లేసా బాబా మరిగా తీసుకొచ్చి నా కారు నా కారు బురదలో ఇరుక్కుపోయింది తీసుకున్న డబ్బులు ఇవ్వడానికి దిక్కులేదు గానీ కాన్వెంట్ చదువులు కావాలంట అప్పు తీర్చడానికి లేదు గాని స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి మాత్రం డబ్బులు ఉంటాయా పనిచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర చూసి చూడనట్టు పోవాలా ఇష్టం ఉంటే ఉండు లేకపోతే పో Masha! 
ఇలా దొంగతనాలు చేస్తూ మోసం చేస్తూ ప్రతిరోజు భయపడి బతుకుతున్నాం ఈ పరిస్థితి కారణం ఏంటి నేనంటే ఇలా అయిపోయాను నువ్వైనా చదువుకుని మంచి మార్గంలో వెళ్తావనుకుంటే నువ్వు నన్ను ఓవర్టేక్ చేసుకుంటూ నాకంటే మించిపోయావు నేను బడికి చదువుకోవడానికి వెళ్లేదాన్ని నేను స్కూల్ ఫీజు కట్టలేదని నోట్ బుక్స్ కొనలేదని ఎన్నో రోజులు క్లాస్ బయట నిలబెట్టేశారు నేనెంతో బాధతో నిలబడేదాన్ని నా తోటి పిల్లలందరూ చిరిగిన బట్టల అక్షయ అంటూ నన్ను ఏడిపించేవారు దీనంతటికీ కారణం డబ్బు ఒక్కటే కదా మాషా మనం అనుకున్నంత డబ్బు మన దగ్గర ఉంటే మనకి చేతనైనంత వరకు అందరికీ సాయపడి సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం కదా మనం పడ్డ కష్టం ఇంకెవ్వరూ పడకూడదు ఇక ఈ భూమి మీద లేనివారు అనే పదం లేకుండా చేయొచ్చు చెయ్యొచ్చు కాని మన చేతుల్లో ఏమీ లేదే చేతుల్లో లేదు కాని నా కాళ్లలో ఉంది పర్వాలేదే ఈ అక్షయ మహల్లో తాళి ఉచితంగా ఇస్తున్నారు చూడండి ఎంత మంచి పని చేస్తున్నారు పేద పిల్లలకి బుక్స్ ఫ్రీ ఇస్తున్నారంట అది అట్లా వదిలేవాయా మాలాంటి పేద రైతులకి విత్తనాలు కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారంట అలా చేస్తే దేశం ఎంత బాగుపడిపోద్దో ఇంతకి ఈ ఓనర్ ఎవరో తెలియటం లేదా ఈవిడి గారిది పెద్ద జమీందారీ వంశం వాళ్ళనే కోర్టులో కేసు గెలిచింది అందుకే అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తోంది బిర్యానీ ఐదు రూపాయలు మాత్రమే ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు అన్ని ఫ్రీగానే ఇచ్చేసేయచ్చు కదా రే ప్రతిదీ ఫ్రీగా ఇస్తే ప్రజలందరూ సోమవారి లేపోతారని అన్ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ రేట్ గా ఇస్తున్నారు రా
మన్నించమనడుగుతావా ఏంటి భాషా భాషలా మారిపోయావా నేను మారలే నువ్వు మారడం కోసం ఇక పైన దొంగ బళ్ళు తీసుకుని అమ్మకూడదు మాకెంతో సహాయం చేసిన నిన్ను మాషా ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోపెడుతుంది ప్రేమదేవతకు వందలు రే ఎంత ధైర్యం ఉంటే దొంగ నోట్లు వచ్చేస్తావరా లేరా లే లేమంటున్నానా షర్టిప్రా విప్పమంటుంటే ఆర్ యు మ్యారీడ్ పర్సన్ నో ఐఆమ్ ఏ ఒరిజినల్ బ్యాచులర్ ఆయనకు ఒక హాఫ్ ప్లేట్ బిర్యానీ తీసుకొచ్చేవండి అవును పెద్ద రైస్ మిల్లు ఓనర్ నై నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్లి నా కొడుకు మల్లేస్తో నా కూతురు మల్లేశ్వరితో సోమశేఖర నన్ను తీసుకెళ్లిపోయి చంపేశాడని చెప్పు ఇదే మ్యాటర్ ఇప్పుడు చూడన్న ఊరు మొత్తం టమ్కేసి పారేస్తా చెప్పరా రే ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు స్వామి నేను కొత్త మందిరం కనుక్కున్నాను దాన్ని టీ మీద ప్రయోగిస్తాను స్వామి రే నేను ఖాళీ ఉన్నాను రా ఆ ప్రయోగం మీద నామి ఇచ్చాయి జై చెక్కమ్మ ఏంట్రా ఇలా మార్చేశావు నన్ను వదిలేసి ఎక్కడ పోతున్నావురా ఒరే నన్ను ఇలా మార్చినా ఈ పాటికి పాపులర్ అయ్యేవాడి కదరా ఇంటి యజమాని ఇంటి దున్నపోతు చేశావు కదరా హాయ్ గర్ల్స్ నేను హ్యాపీయే మీరెలా ఉన్నారు అమ్మ నిన్ను దగ్గరికి చీర తీసిందా లేదా అదేం లేదమ్మా నేనే అమ్మని దత్త తీసుకుంటా అది సరిగానే ఇదిగో ఈ పెట్టి నిండా డబ్బులున్నాయి ఇవి తీసుకుని నేరుగా అమెరికా వెళ్లి మీ ముఖాన్ని సర్జరీ చేసుకోండి మరి నువ్వు ఈ ముఖాన్ని ఎలాగే ఉండనేమా ఈ ముఖాన్ని చూసి ప్రేక్షకులు నవ్వడం మొదలెట్టారు జీవితాంతం కమెడియన్ గా ఈ ముఖం పెట్టుకుని ఈ జుట్టుతో ఆనందంగా గడిపేస్తాను ఇదిగో పట్టుకోండి ఈ మిడిల్ క్లాస్ జీవితమే నచ్చింది ఓ అలాగా అయితే ఆ అక్షయ పిల్లనే అలాగే ఉంచండి మార్చకండి నేను లైఫ్ ఇస్తాను ఏంటి నేను ఇప్పుడు హీరో 